hở van tim như vậy thì nó có nguy hiểm vậy hay không à, nếu như mà mình chỉ hở một phần tư hai phần tư thì nó có nguy hiểm hay không hoặc là nếu mình hở nặng hơn à, 3 phần tư hoặc là 4 phần tư thì nó có nguy hiểm vậy hay không thì theo thời gian nha nếu như mà mình trái tim của mình nó bị hở van á thì chắc chắn rồi à, cái hở van tim tức là một cái dòng máu nó chảy một cách bất thường nó phục ngược trở lại đó, bình thường thì nó không có chảy đâu à, nó không có chảy theo nó chỉ chảy thêm một chiều thôi nhưng mà bây giờ nó cho nó hở cho nên đó, nó sẽ có một cái dòng máu nó phục ngược trở lại đúng không thì chính cái dòng máu phục ngược vài bất thường như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trái tim à, nó ảnh hưởng đến hoạt động của trái tim và bên cạnh đó là nó ảnh hưởng đến những hoạt động của các cơ quan khác luôn À, cái này rất là quan trọng nè à, mặc dù là hở van tim thôi à, nó ở, ảnh hưởng tới cả tim và nó còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác luôn nha mọi người ví dụ như là ảnh hưởng tới não này ảnh hưởng tới thận và có thể là ảnh hưởng tới gan luôn nha rồi một trong những cái vấn đề nguy hiểm của hở van tim đó chính là nó gây ra cái tình trạng rối loạn nhịp à, hồi nãy mình có nói vấn đề rối loạn nhịp đó rối loạn nhịp nó không thể không chỉ làm cho mọi người cảm thấy là hồi hộp đâu đánh trống ngực tim đập nhanh nhưng mà rối rối loạn nhịp đó, nó còn một cái nguy cơ nữa nha đó, nếu mà rối loạn nhịp mà nhanh quá đó nếu tim mình đập nhanh quá thì nó có nguy cơ đó làm cho mình bị tụt huyết áp có thể là gây đột tử nha đó. còn à, một cái nguy, nguy cơ thứ hai nữa của rối loạn nhịp á nếu như mà mọi người à, rối loạn nhịp rung nhĩ á thì nó có nguy cơ là nó tạo thành một cái cục máu đông ở trong bụng tim đó. nếu như mà cái trái tim của mình á nó bị rung nhĩ á thì nó có nguy cơ nó tạo thành một cái cục máu đông ở trong cái bụng tim và cái cục máu đông này nè từ trái tim mình này, nó trôi lên não nó gây ra cái tình trạng đó là đột quỵ À, tắc nghẽn mạch máu não. thì trong trường hợp này là mặc dù mình sẽ không có mảng sơ vữa nha. các trường hợp này nếu mà mình không có mảng sơ vữa mạch máu có sẵn đâu. tuy nhiên mình có bệnh lý hở van tim mà có rối loạn nhịp tim thì nó vẫn có nguy cơ mình bị đột quỵ nhồi máu não nha. mọi người nhớ cho bác sĩ trí. hôm trước thì khi mà nói về bệnh lý đột quỵ bác sĩ trí có chia sẻ đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu đó là sơ vữa mạch máu. còn có nguyên nhân thứ hai đó chính là một cái nguyên nhân một cái cục máu đông ở trong tim nó trôi lên não thì các nguyên nhân cái cục máu đông trong tim đó nó sẽ có một số nguyên nhân và trong đó nó có nguyên nhân là hở van tim nha đó rồi tiếp tục nữa đó là một trong một trong những cái biến chứng tiếp theo của hở van tim đó là mình sẽ bị suy tim suy tim tức là sao à, khi mà mình bị hở van tim á, thì lúc này các cơ quan bên ngoài của mình nó sẽ không có đảm bảo à, đủ máu nuôi thì lúc này á, trái tim của mình nó sẽ tăng cường hoạt động nó tăng cường hoạt động nó tăng cường co bóp đó thì lúc này nó làm việc à, tăng cường như vậy trong một thời gian dài nó sẽ dẫn tới suy yếu tức là lúc đầu nó có thể là nó bóp rất là mạnh nhưng mà theo thời gian nó bắt đầu nó suy yếu dần lúc này trái tim của mình nó sẽ bóp yếu hơn nha gọi là suy tim và suy tim á, thì nó là một quá trình mà nó sẽ diễn tiến càng ngày nó có thể là nó càng nặng dần và lúc này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái, à, cái chất lượng sống của mình ha đó rồi tiếp tục nữa là hở van tim nó có thể dẫn tới đột quỵ nha mọi người đó hồi nãy bác sĩ nói là ngay chỗ mà rối loạn nhịp á đó. khi mà rối loạn nhịp thậm chí là nếu mà trái tim của mình nó chưa rối loạn nhiều luôn nếu mà chỉ hở van tim mà nó làm cho cái bùng tim của mình nó bị giãn ra đó ví dụ như làm cái phần bùng tim của mình nó bị giãn to ra mặc dù chưa có rối loạn nhịp nhưng mà nó vẫn có nguy cơ tạo thành một cái cục máu đông nó gây cho lên não nó gây ra đột quỵ nha mọi người chỉ cần nhớ những cái ý chính thôi ví dụ như là rối loạn nhịp nè suy tim nè đột quỵ ha rồi tiếp tục nữa đó là một cái biến chứng cũng khá khá là thường gặp nữa đó chính là cái tình trạng nhiễm trùng ở trong tim có thể là trước đây mọi người đã từng nghe tới ví dụ như là mình nhiễm trùng vùng hầu họng đúng không tức là mình bị viêm họng nè viêm amidan nè mình bị viêm tay giữa nè mình bị viêm đường ruột nè hoặc là bị mình bị viêm lở lát gì đó trên tay trên chân á thì cái đó gọi là tình trạng nhiễm trùng à, nhưng mà ở đây nó còn một cái tình các vị trí nhiễm trùng rất là đặc biệt nữa đó chính là nhiễm trùng ngay trong tim luôn à, một cái ổ nhiễm trùng ở ngay trong tim luôn và một trong những cái yếu tố nguy cơ để nó tạo thành cái cái ổ nhiễm trùng trong tim đó chính là cái tình trạng hở van tim nha à, thì cái tên của nó cụ thể hơn á, người, người ta gọi là cái bệnh lý viêm nội tâm mạc gọi là viêm nội tâm mạc cho mọi người là một cái tình trạng viêm cái lớp nội mạc ở trong tim ha ngoài ra đó thì những đó là một số những cái biến chứng rất là nguy hiểm của hở van tim thì ngoài ra nó sẽ còn tất nhiên khi mà mọi người hở van tim rồi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động hàng ngày của mình đó thông qua những cái triệu chứng lúc đầu bác sĩ trí kể đó thì thì mọi người thấy là nó có rất là nhiều triệu chứng như vậy và nó làm cho mình rất là mệt mỏi nó ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình à, mình mệt mỏi mình ho mình gắng sức à, mình ho mình khó thở gắng sức mình đau ngực thì chắc chắn là nó ảnh hưởng và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi nó sẽ làm cho cái tuổi thọ của mình nó suy giảm nha chúc mừng bạ